Гость сегодняшней программы – человек, который уверенно смотрит в будущее белорусских IT-технологий и точно знает, каким интеллектуально-инновационным сможет стать Брест в ближайшие пять лет. Он отлично учился в школе и закончил ее с золотой медалью. Такую добрую традицию продолжил и в высшем учебном заведении. Очевидно, что даже самые передовые идеи смогут стать реальными и практическими проектами под его чутким руководством. Дмитрий Георгиевич Макарук, директор закрытого акционерного общества «Брестский научно-технологический парк». Учился в средней школе номер 10 города Бреста с архитектурно-художественным уклоном. Обладатель почетной грамоты Министерства экономики Республики Беларусь. И является заместителем председателя Общественного консультативного совета по развитию предпринимательства при Брестском облсполкоме. Эксперт по разработке бизнес-стратегии, бизнес-планов, консалтинговых проектов в малом и среднем бизнесе. Соавтор одного патента. Встречайте, Дмитрий Георгиевич Макарук. Добрый день. Здравствуйте, Дмитрий Георгиевич. Очень приятно. Очень взаимно. Присаживайтесь. Спасибо. Здравствуйте, Дмитрий Георгиевич. Добрый Спасибо день. огромное, что нашли время для того, чтобы прийти к нам в студию, в нашу программу и ответить на вопросы нашей любопытной молодежи. Эти вопросы порой бывают, знаете ли, такие интересные, каверзные. Вы готовы? Попробуем. Ну что же, а теперь раскройте секрет, каково быть выпускником сначала школы, а потом и университета с золотой медалью. Вы всегда любили учиться или для вас это была определенная цель, к которой вы стремились, например? Не стремился сразу и учиться сразу не любил. Как такое, такое может сразу быть? Вопрос, а как у вас да, получилось? вот так вот бывает. До 9 класса э, практически не учился хорошо, учился ниже среднего. В девятом классе сказали, что меня подменили. То есть я начал получать удовольствие от процесса обучения. И начал понимать, зачем мне это надо. Андрей Георгиевич, это самый пресловутый переходный возраст? Может, родители повлияли? А, скорее, повлияли очень хорошие педагоги в школе, которые нашли те ниточки, за которые можно было дернуть, и те черты характера, которые во мне есть. Ну, в определенной степени это упрямость и твердолобость, они за них начали хорошенько манипулировать. И плюс ко всему, я даже смотрю по своей старшей дочери, это вопрос самостоятельности. То есть когда человек наделяется определенными самостоятельными функциями, где он сам предоставлен себе, но перед ним поставлены четкие задачи, он начинает себя вести по-другому. То есть условно это выдергивание зоны комфорта, и дальше ты начинаешь самостоятельно что-то делать. И по факту, ну, вот так получилось с 9 класса. Я 9 класс, ну, это по пятибалльной системе закончил 50 на 50, четверки и пятерки. 10, 11, четверок уже не было. Здравствуйте, меня зовут Дарья. И у меня вопрос. Расскажите, пожалуйста, про свой жизненный путь и как вы пришли к этой должности. Какой интересный вопрос. У нас столько времени не будет. А вы кратко, постарайтесь, интересно, Жизненный правда. путь очень простой. Ну, про школьные мои успехи вам рассказали, хотя, наверное, стоит добавить, что это все-таки был спецкласс художественно-архитектурный. Вы хорошо рисовали? Да, и можно сказать, что до сих пор что-то рисую периодически. Правда, уже рука не так набита, это нужно постоянно делать. Дальше я закончил технический университет, экономический факультет. После этого магистратуру технического университета. Далее 16 лет проработал в самом техническом университете и с 2017 -го года я стал директором технопарка. Параллельно занимаясь различными консалтинговыми проектами, это, соответственно, бизнес-планы, какие-то стратегии развития, международные проекты, в которых я в той или иной степени участвовал, либо их реализовывал. Но как пришел к тому, что директор... Ну, так сложились обстоятельства, что я уходил из университета, и мне предложили стать директором технопарка. Тем более, что я на протяжении первых, если не ошибаюсь, шести лет функционирования технопарка был представителем от технического университета в совете директоров и в совете технопарка. То есть я, в общем-то, про технопарк знал довольно много и в той или иной степени со стороны университета сотрудничал с технопарком. Ребят, скажите, пожалуйста, а кто в будущем видит себя и связывается с этой сферой? Есть такие из вас? Да, правда? Четыре человека. Здорово, здорово. 
Ну что, мне кажется, что... А вот, например, в какую... Вот, или как это ему правильно сказать? IT, она делится на, на какие-то подсферы. Как, как это вот девушкам в IT есть место? Давайте так, мы когда встречаем школьников на экскурсии, мы показываем большую презентацию, где последним слайдом, знаете, всегда взрослые от детей что-то хотят. Ну, там, убери за собой, помой посуду, вынеси мусор. У нас там, если не ошибаюсь, 13 требований к школьникам, что мы от них хотим, ну, чтобы они нам были интересны. Одно из требований звучит так, 4 языка. Ого! Так, перечислите. Русский, белорусский, иностранный и язык программирования. Угу. Вопрос в другом, что язык программирования сейчас нужен всем. Независимо от того, где вы будете работать, современные технологии предполагают, что вы должны уметь хотя бы понимать, как работает алгоритм программирования. Неважно, вы будете айтишником в чистом виде писать код, вы будете оператором станков. Они так и называются сейчас чаще всего операторы ЧПУ. То есть там стоит управляющая система, в которой нужно писать управляющую программу. И смочь ей ее наладку произвести, запустить ее и ее использовать. Если же мы возьмем, допустим, как бы, ну, непонятно, как применяемы эти системы сельское хозяйство, я открою тайну. Сельское хозяйство становится очень продвинутой цифровой технологией. Начиная от того, что у нас самый продвинутый производитель, переработчик молочного сырья в стране – это Савушкин продукт, который по уровню робототехники, наверное, опережает многие промышленные предприятия вообще. Второе, значит, если хозпредприятие начинает делать очень интересные вещи, допустим, цифровые двойники. Это когда вы цифро... поле цифруете, оно становится в виде э, виртуальной реальности, где вы можете посмотреть, что внесли на поле, когда внесли, какая урожайность и так далее. Но что самое смешное, если вам интересно, погуглите, как выглядит трактор «Беларусь». Его сейчас проводят тестирование, там нет водителя. Mm, как интересно. То есть трактором тоже управляют программисты. Здравствуйте, меня зовут Ломакова Ангелина, и я бы хотела у вас спросить, какие проекты и компании являются самыми успешными в технопарке? Ой, это интересный вопрос. Знаете, почему 57 компаний, они в какой-то степени в той или иной степени успешные, каждая по-своему, но, допустим, наш самый старый резидент, они с нами с, практически с его основания с 2013 года, это компания «Сифания Экотехника». Просто чтобы было понимание, еще раз, технопарк – это не только про IT, это в целом про инновации. И компания «Сифания Экотехника» занимается тем, что она производит заводы. Ну, так вот странно звучит, компания делает заводы. Они делают заводы по переработке мусорных отходов. И они делают не просто там сортировку, они делают на выходе готовую продукцию. И мы почти 10 лет ну, с ними идем рядышком. Первые, наверное, лет 5-6 это было очень проблематичное путешествие. У них было очень много проблем. Они не всегда были добросовестными плательщиками. А последние года 3-4 они нашли своего клиента. И на текущий момент, ну вот они не так давно согласовывали в облсполкоме, есть такая процедура на вывозе технологичного оборудования. Линия, если не ошибаюсь, у них стоит 6 миллионов рублей. Ну вот не знаю, насколько вот успешно, либо не успешно. Я считаю, что это хороший успех. Они работают на рынке Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана. Работают в последнее время над выходом на рынок Бразилии. Добрый день, меня зовут Надежда. И я бы хотела задать вам такой вопрос. Были ли проекты и идеи, которые лично вы хотели осуществить, но по каким-то причинам так и не смогли притворить их в жизнь? Если да, то что этому препятствует? Смотрите, у проектов бывают разные проблемы, почему они взлетают. Ну, опять же, спасибо за вопрос. Проекты бывают, ну как, знаете, есть социальные проекты, есть коммерческие проекты. С социальными проектами всегда вопрос, как их реализовать. Чаще всего плохо реализуются социальные проекты, потому что для них нужно какое-то финансирование, чтобы они заработали. Я могу поделиться идеей, которая у меня уже, наверное, в голове крутится года два. Я понимаю, как реализовать, но я не понимаю, как содержать этот проект. То есть кому он будет нужен, как коммерциализировать. Проект связан, ну вот вы все через, проходите через это, эту нагрузку, скажем так. Сколько у вас учебников помещается в рюкзак? О, какой хороший вопрос. 7-8. Килограмм сколько в рюкзаке? 10 спокойно. 10 спокойно. Как давно вы были у хирургов, ортопедов, у кого сколиоз? Это не обязательно отвечать, это можно моргнуть. Я думаю, что, что очень многих из вас есть проблемы со сколиозом. Даже не у ребят этого возраста, а уже у начальной школы. У начальной школы. Да, а, да где-то разрешают планшеты носить. Знаете, в чем проблема? Как диагностировать оперативно быстро, что у вас сколиоз? 
на начальной стадии, чтобы вас заблаговременно отправить к хирургу, к ортопеду, чтобы он назначил ФК или что-то еще, плавание хотя бы. Как? Очень просто. Мы живем в эпоху искусственного интеллекта. Обучить мобильную программу в телефоне, чтобы она через фотографию вашей спины, то есть родители навели, или там друзья знакомые на вашу спину, планшет или телефон, она говорит, ну у вас там отклонение уже 4%. То, что обычно считается по процентам отклонения позвоночника от прямой линии. И рекомендуется мамам, папам, вот, вашему ребенку или вам самим, вам нужно такие упражнения делать, либо вам срочно нужно идти к ортопеду, к хирургу. Но вопрос в том, что программа классная, ее можно запустить, можно быстро сделать, но как ее поддержать финансово, то есть у меня пока не сложилась картинка. У нас есть рубрика такая интересная, называется «Вопрос на засыпку», но почти как в школе. Все-таки возвращаясь немного в школьные годы. Мы вышли на улицы города для того, чтобы у ребят на улицах была возможность озвучить для вас свой вопрос. Через несколько секунд на экране появятся четыре сектора. Под каждым находится видео-вопрос. Выберите любую цифру от 1 до 4, которая вам больше всего импонирует. Три. Здравствуйте! Как вы думаете, вы или кто-то из ваших резидентов смог бы когда-нибудь на полном серьезе сказать, как тебе такое, Илон Маск? Есть одна особенность. Илон Маск – это человек, который мыслит глобально. Вот как раз с этим у нас есть довольно большие сложности. То есть мы очень локальны. Так сложилось исторически, что редко мы мыслим за пределы. Хотя есть на текущий момент несколько проектов, которые активно реализуются как в Республике Беларусь, так и за ее пределами. Сказать, как они выстрелят, либо не выстрелят, очень тяжело. То же самое Илон Маск, ну, на моей памяти у него около 10 проектов, которые сейчас выстрелили. Ну, наверное, в раза 3-4 больше те, которые не выстрелили. То есть, что выстрелит, довольно сложно сказать. Есть, допустим, проекты, которые сейчас освоили очень большую часть итальянских городов по диспетчеризации, по управлению пассажиропотоком. То есть это, опять же, команда выходцев из технического университета, которые запустились, которые пробировали себя. Интересно сказать, что получится. У нас был резидент, которого купила Яндекс Такси. То есть это была довольно интересная история успеха. Они, правда, не раскрывают это всегда интересно, сколько купили. Называется, что эта цифра в долларах США шестью нулями. Скажите, пожалуйста, встречалась ли вам такая молодежь, которая приходила в IT-сферу э, и, возможно, с какими-то проектами, не совсем э, для ребят понятными, к вам, э, только потому что IT – это модно, IT – это 6 нолей, IT – это дорого, IT – это престижно, в конце концов. Либо все прям идут такие очень э, мастодонты, умненькие, умненькие детки. Детки все изначально умненькие, чаще всего те, которые... Плохо учатся, они в бизнесе, бывают достигают лучших успехов, чем самые умные. Поэтому да. к нам очень часто приходят, знаете, такие э, мальчишки и девчонки класса 10, 11, 1, 2 курса. Э, и сказать, что они приходят там с супероценками, я тоже не знаю, не видел их э, школьных дневников и студенческих зачеток. Но чаще всего приходят с вещами, которые людям старшего возраста, ну даже я являюсь директором технопарка, не всегда понимают тот птичий язык, на котором они иногда разговаривают. Ну, то есть, если я сейчас назову там токены, ICO, баунти, вам что-то это говорит? Да. Говорит. Это криптовалюта. То есть, вот в этих вещах, в биткоинах, в майнинге, вы понимаете на порядок больше, чем ваши мамы и папы. Это да. Что такое цифровая картинка, как на нее можно продать, вы это больше понимаете, а для ваших, допустим, бабушек это какая-то сумасшедшая вещь, непонятно, за что люди платят деньги, вообще что происходит. Поэтому здесь даже не вопрос в том, что умнее, менее умный, более умный. Вопрос в том, насколько вы видите будущее. Будущее иногда воспринимается лучше теми, кто в нем уже находится. Поэтому к нам приходят ребята, приходят с разными проектами. Чаще всего где-то мы можем помочь, где-то мы смотрим сами на них квадратными глазами, не очень понимая, что с ними делать. Они просто талантливые по-своему. Поэтому где можем, помогаем. Где не можем помочь, попытаемся найти, кому же все-таки перенаправить, чтобы смогли помочь. Здравствуйте, меня зовут Ксения. Скажите, пожалуйста, много ли у вас свободного времени и как вы предпочитаете его проводить? Времени свободного почти нет. 
Это специфика людей, которые все время заняты работой. Чаще всего то, что у меня появляется свободное, я очень люблю ходить пешком. Ну, Где есть места какие-то любимые в Бресте? Ну, Восток города Бреста, чаще всего там. Если на выходные выдается время свободное, то сыном хожу играть в баскетбол. Отлично. Ну что, следующий вопрос. Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Представьте, вам нужно написать сочинение. Человек, который повлиял на меня, изменил мою жизнь. Какого человека вы бы назвали, который, может быть, вас поддерживал как-то, поощрял во время вашего пути? На самом деле, я, наверное, назвал бы несколько человек, и это люди будут еще из школы, и несколько человек из университета. Я могу даже поименно сейчас назвать. Да. Это Светлана Тимуровна Пашаян, завуч по воспитательной работе 10-й школы. Это мои учителя по художественным дисциплинам, которые ну, действительно, знаете как, несмотря на то, что я занимаюсь сейчас не совсем творческой работой, но наличие творческих так называемых soft skill, они очень сильно помогают развивать то, что ты делаешь ну, как, творчески, интеллектуально и так далее. И э, я бы назвал, наверное, все-таки Кивачука Василия Сазоновича, заведующего кафедры бухгалтерского учета анализа аудита Технического университета. К сожалению, его уже нет. Поэтому вот это вот те люди, которые, ну, знаете как, они нельзя сказать, что они выстроили мою вот эту вот дорожку, они очень сильно помогли ее сформировать. И они очень сильно повлияли на мою оценку самого себя. Дмитрий Георгиевич, у меня для вас такой э, очень вопрос, который лично меня интересует. Я его даже специально себе э, еще задолго до нашей встречи записал. Расскажите, пожалуйста, об итогах э, проекта реализации по стимулированию технологий индустрии 4.0, который был рассчитан на два года, стоимость которого составила 1 миллион долларов. По, если я не ошибаюсь, конечно. Результаты очень простые. Мы купили оборудование, которое на текущий момент работает. И что самое интересное, этот проект, к нему добавилась еще как бы, инициатива со стороны Брестского облсполкома. То есть мы сформировали целый центр коллективного пользования на базе технопарка, где мы можем для организации, для физических лиц, ну, для граждан выполнять определенные работы на современном оборудовании. Почему именно это оборудование? Потому что на него есть спрос, оно востребовано, но не все могут себе купить такое оборудование. Индустрия 4.0 предполагает, что это максимальная автоматизация труда, максимальная автоматизация процессов, потому что, ну, все, в общем-то, лицо я должен знать, мы все-таки э, европейская цивилизация, и мы стареющая нация. И все страны, которые сталкиваются с демографическими кризисами, они приходят к тому, что очень важно становится момент автоматизации робототехники. Как раз индустрия 4.0 или четвертая промышленная революция – это объединение цифры, человека и техники. И на выходе мы получаем очень эффективно работающего человека, то есть он иногда даже отсутствует на производстве в некоторых случаях, но его задача спроектировать, запустить и сопровождать это все. Но ни в коем случае не упаковывать, ну, например, сырки в коробке. Это должен делать робот. Или там запаковывать хлеб в полиэтиленовые пакеты. Это должен делать робот. Потому что человек – это очень дорогой ресурс, и его задача на этом оборудовании – Уметь работать, его настраивать, его программировать. То есть нельзя разбрасываться с таким дорогим ресурсом. Скажите, вот как да. раз задача проекта на это была направлена. Мы сейчас выходим на этап обучения студентов mm -hmm. на этом оборудовании. Их э, так, повышение квалификации, когда еще они, будучи студентами, пытаются изучить эти технологии. То есть Спасибо. итогом проекта вы довольны, он оправдан, можно сказать, по итогу О, двух лет? Да, Отлично. оправдан, потому что, во-первых, да, мы запустили. Мы обучили свой персонал, мы научились на этом оборудовании работать, и сейчас мы будем тиражировать эти знания для всех заинтересованных желающих. Очень интересный следующий вопрос, очень прям коротко задам. Скажите, пожалуйста, IT-сфера модная, да, высокооплачиваемая, как мы говорили. Не всем людям дано владеть IT-сферой. Но вот некий, предположим, молодой человек желает просто вот попасть в сферу IT, но больше склонен к написанию музыки, чтению литературы и так далее. Можно ли научиться IT, не болев IT, не чувствуя в себе IT и истинный интерес к IT? Или такого невозможно? Знаете, мы где-то в году 18-19 проводили вместе с нашим резидентом IT-школы MIT конференции. Они все время их проводят. Так. И в зала спрашивают, кем вы хотите быть в будущем. Одна девочка сказала, я хочу быть итишницей. Ну, вот это цитата. Итишницей? Итишницей. Чтобы вы понимали, понятие айтишников, 
мы его упрощаем очень сильно. Что значит айтишник? Это человек, работающий на IT-компании. Но чем же занимаются эти люди, работающие в IT-компании? То есть, да, мы чаще всего считаем, что это люди, пишущие ну, там, на C++, на Python, на Java, да. а, еще на чем-нибудь интересном. А, но по факту вы же, когда пользуетесь программой, а, вы же не голым кодом пользуетесь. Вот если я сейчас задам вопрос, а, кто пользуется MS-DOS из вас? Ребята, кто-то знает, что это вообще? Да? Это та операционная система, на которой устанавливается Windows. То есть в базе Windows операционной системы есть еще одна операционная система MS-DOS. Это черный экран и текстовая строка внизу. Вот вы набираете вручную команду, и там что-то происходит. То есть это без мышки чаще всего, только клавиатура. Вы также сейчас не работаете с программой. У вас есть интерфейс, у вас есть игра с интерфейсом, с классной графикой. У вас есть музыка в игре, у вас есть музыка в приложении, у вас есть так называемый э, пользовательский интерфейс. То есть это как бы тоже все айтишники делают, верно? Ребята сейчас сидят, лицеисты думают, что-что? Да какие там, у нас же по 8 пар, а потом еще зачетов куча, да и вообще некогда-некогда. Есть такой момент или вы все, вы все успеваете и разом? Они успевают. Молодцы. Знаете, есть такая фраза, чем больше человека загружает, тем он больше успевает. И результативность дает, наверное, да. это так. Поэтому смотрите, айтишники – это не только люди, которые пишут код. Там есть тестировщики, которые проверяют правильность работы программы, есть разработчики интерфейса дизайна, есть кто пишет даже сценарии, как работать с этой программой. То есть, допустим, те же самые компьютерные игры, какие-то системы обучающие, там пишутся сценарии. Есть музыкальное сопровождение, это так не так легко сделать. То есть, фактически мы говорим о том, что там очень большой веер профессий, которые не только предполагают, когда вы будете в Java, либо в C++ сидеть и кодить. Там работы на самом деле хватает все. И фактически сейчас, если говорить о тех заказах, которые приходят в эти компании белорусские, если даже увеличить штат некоторых компаний в 2-3 раза, они все равно не переваривают тот объем заказов, который приходит. Просто стало намного меньше людей, которые готовы учиться. Именно серьезно, упорно учиться, чтобы работать на таких высокоинтеллектуальных, профессиональных направлениях. Поэтому здесь не вопрос такой, что вы не айтишники. Скорее вопрос, что вы сможете делать. IT-компании, они очень высококонкурентные, и они очень активно занимаются тем, что они выбирают лучших и забирают лучших. Начиная там от Яндекс, который активно работает с белорусскими ребятами, заканчивая белорусскими компаниями, которые постоянно выдергивают уже начиная с 10 11 класса те, кто классно программирует и выигрывает Олимпиады. Скажите, пожалуйста, Дмитрий Георгиевич, а кто для вас является кумиром и примером грамотного интеллектуального бизнеса? Вот если коротко, возможно, ну, это Стив Джобс и Илон Маск? Как с этим дело обстоит? На самом деле я бы, наверное, не приводил людей из бизнеса. Я объясню даже почему. У них у всех очень уникальная жизненная дорожка, трек, и повторить его очень тяжело. То есть, если мы говорим про Илона Маска, ну, не все, наверное, родились в Южной Африке, с такой мамой, с, такой, с таким братом, которые вкладывали очень сильно в его развитие. Стив Джобс – очень неоднозначная фигура. 50% людей, которые его знали, это боготворили, вторые 50% ну, его очень не любили на самом деле. Для меня, допустим, является такой, знаете, как людьми для подражания – это два человека, причем они из одного спорта. Одного, к сожалению, спортсмена на текущий момент уже нет. Он погиб в вертолетной катастрофе. Это Майкл Джордан и Коби Брайант. Почему именно эти два человека? Для того, чтобы реализовать свою гениальность, либо свои таланты, нужно впахивать. Потому что без этого любой талант, какой бы он у вас ни был замечательный, как бы ну, вы не там, гордились тем, что у вас талант, вы его не реализуете. Если, допустим, Коби Брайан приходил на площадку за три часа до игры и готовился к игре, поломав ногу, он выходил на площадку и все равно кидал вместе с командой, хотя он мог не приходить в это время на игры. Ну а Майкл Джордан, в принципе, просто человек, который уникален тем, что он поменял эту игру. Дмитрий Георгиевич, вы знаете, мне сейчас почему-то кажется, что вот так именно талантливо вы выйдете из следующей ситуации, которая завуалирована в нашей следующей рубрике. Она так и называется «Нестандарт». Вы готовы? Давайте. Есть некая ситуация, есть предложенные варианты выхода из этой ситуации. Нужно выбрать какой-то из. Если вдруг есть свой, предложите его. 
Итак, вы вступили в должность директора технопарка и вам настоятельно рекомендуют продолжить работу в команде, которая уже существует, но не устраивает вас, ваши действия. Вы не согласитесь и будете настаивать на создании своей команды, в которую лично будете подбирать сотрудников. Согласитесь и попытайтесь наладить работу с нерадивым сотрудником, а также согласитесь и сделайте так, чтобы они сами ушли, освободив вакантное место. Третье. Третье? Ага, вот так вот. А пояснить можете? Как-то. Смотрите, я человек, который обычный человек команды, и есть у меня такой элемент, это свой ритм движения, свой ритм развития. И чаще всего люди не моей команды его не выдерживают. То есть они раньше или позже уходят сами. Mm -hmm. То есть здесь не вопрос, что кто-то будет выживать, кто-то еще что-то будет делать дополнительно. Банально просто люди не всегда выдерживают тот темп, который есть. И либо со временем с них снимается часть работы, они становятся просто ненужные, приходом других людей, которые выдерживают, ну, либо они сами уходят раньше или позже. Вот по поводу выдерживают, не выдерживают, вы знаете, вот хочется узнать, что такое неделя инноваций для Брестского технического парка, технопарка, и в каком формате она проходит, и кто в ней принимает участие. Видимо, вот тогда кто-то выдерживает, кто-то не выдерживает, потому что вы работаете, наверное, по режиму 24 на 7, когда проходит эта самая неделя инноваций. Спасибо за вопрос. Неделя инноваций тоже такая мини-реклама. В этом году будет седьмая, шестой турнир робототехники у нас. Это в течение недели мы проводим различные мероприятия. Мероприятия очень разные, и там где-то проще, где-то легче, а где-то действительно там даже не 24 часа, там приходится дольше. Это у нас хакатон, то есть он 24-часовый просто по формату, хотя к нему готовишься раньше и завершаешь, потом еще остаешься. У нас целая команда, которая этим занимается. Причем, чтобы вы понимали, технопарк – довольно молодая команда. То есть у нас, на то, что мне там уже за 40 лет, большая часть команды в районе 30, даже меньше. Вторая составляющая важна – это турнир робототехники «Робофест». Здесь брестский турнир – самый крупнейший в стране. То есть не Минский столичный, а именно Брестский. Мы в прошлом году приняли э, только одних участников в районе 250 человек. Не считая посетителей, болельщиков, то есть мы там где-то вышли на цифру около 600. Э, в Минске было несколько сот меньше участников вместе с, э, с посетителями, со всеми остальными. И что самое интересное, у нас в Луте, ну, может удивлены, может нет, самые маленькие – это школьники первоклассники у нас э, занимаются, а самые такие возрастные подростки с роботами, это был мужчина у нас в прошлом году 60 лет. Добрый день, меня зовут Андрей, у меня такой вопрос. Какой ваш любимый вид спорта? Я уже ответил, даже, наверное, два раза баскетбол. Можно а... еще вопрос? Да. Если бы вы стали баскетболистом, под каким бы номером бы играли? И на какой позиции? Я могу сказать, на какой позиции. Ну, с учетом роста, понимаешь, баскетбол специфика в том, что здесь рост играет очень много. Я бы, скорее всего, был бы поинт-гарден, то есть это разводящий, запивающий, а точно не центровой, ну, никак уже центровым. А если с точки зрения, какой бы номер я использовал, это, скорее всего, либо 23, либо 32-34. Ну, если... Почему, могу объяснить. Почему? Ну, потому что есть еще пару игроков, которые мне очень нравятся. То есть это, естественно, Майкл Джордан, но можно еще Шакила Анила добавить. Здравствуйте, меня зовут Максим, и хотелось бы задать такой вопрос. Вы говорите о том, что ваша работа не подразумевает отдыха, о том, что нужно очень много вкладываться, что есть огромное количество требований. А можете перечислить эти требования конкретно для вас? Каким должен быть директор технопарка? Спасибо, Максим, за вопрос. Наверное, я не выдам какие-то уникальные требования. Я скорее расскажу специфику моей работы, которая возникает постоянно. Это многозадачность. Это на самом деле очень сильно нагружает мозги. Знаете, такое понятие нейронная сеть. Ну, в принципе, у вас у каждого в голове своя нейронная сеть. И многозадачность ее очень хорошо развивает. А второй момент – это инициатива и не боязнь реализовывать новые идеи. Потому что я не буду сильно хвалиться, но Брестский технопарк считается лучшим в стране. Mm -hmm. То есть оно считается почему лучшим в стране? Потому что у меня такая же сумасшедшая немножко команда, которая ну, по 24 часа на работе иногда бывает, кто-то больше, кто-то меньше. Вот мы на ВДНХ готовились, ни из цеха не вылазили 36 часов. Можно сказать, что в вашей команде нет случайных людей? 
чаще всего нету. Я, как я уже сказал, люди случайно просто не выдерживают, они раньше или позже уходят. Поэтому фактически это, наверное, два момента, на которые я обратил внимание. Это умение работать, многозадачность, хотя это тяжело на самом деле. И второе – это инициатива, реализовывать нестандартные вещи. Кстати, нестандартные – это очень важный момент в любом стартапе. Потому что вам самый простой пример. Вот мы уже пару раз вспоминали Илона Маска. Но буквально 6 лет назад, 7 лет назад его называли не очень адекватным, не очень умным человеком. Потому что электромобили, по мнению большинства, никому не нужны будут. Но на текущий момент электромобили в городе Бресте становятся абсолютно нередким явлением. Куча электрозаправок и куча электромобилей, причем не только Тесла, но уже и китайского производства, которые производят больше электромобилей, чем в Соединенных Штатах и в Европе. Вот вам вопрос, точно Илон Маск адекватный либо неадекватный? Здравствуйте, Дмитрий Георгиевич. Я бы хотел всю эту атмосферу как-то разбавить обычной логической задачкой. Не против ответить? Давай попробуем. Смотрите, почему, когда бьет молния, мы сначала ее видим, а потом слышим? Но имейте в виду, это логическое. Логическое, да? Да. Так. То есть не физическое, это не связано нет, нет, со звуком. Нет, логическое. Ни со скоростью, ни света, ни звука. Не буду умничать, скажу, что не знаю. Правда, есть такие вещи, которые вы не знаете? Нет, просто знаю, как это физике объяснить. Но как логически он сейчас это будет объяснять, я себе даже не представляю. Так. Интересно. Ну, то есть вы сдаетесь. За что? То есть вы сдаетесь. Конечно. Потому что глаза ближе находятся, чем лучше. Я боюсь, что учитель, у тебя физмат? Я эконом. Эконом. Ну, на физике лучше это анекдот не рассказывать, потому что поставят низкую оценку. А мне рассказывали, физики да? рассказывали. Поставили низкую оценку ты по итогу или нет? Не поставили низкую оценку? Нет. Здорово, здорово. Хороший вопрос. Вот вы говорили то, что такие всякие мелкие какие-то работы должен выполнять робот за человека, и чем, чем больше будет робот выполнять за человека, тем лучше, потому что человек сам по себе дорогой ресурс. Фактически это значит то, что у людей будет меньше рабочих мест, это первый момент, и как бы это явно плохо, и как бы, может, у вас есть какой-то способ, как это объяснить как-то. Вот. И еще потом будет вопрос такой. Вот кроме вот этой вот безработицы, которую создают вот роботы, получается, что из-за современных достижений технологий человек становится более ленивым и так далее. Понятно, что это зависит от человека, но условия, которые доступны современным людям, типа использование интернета, то есть поиск информации не в библиотеках, а в интернете, типа доставки продуктов и упрощение жизни, они все делают человека более ленивым, и возможности такие технологии имеют такую обратную сторону, которая... Ну, Спасибо за вопрос. Ты только не обижайся сейчас на ответ. То, что ты озвучил, это один из наиболее распространенных мифов про роботы. А, почему наиболее распространенные? Знаешь, где появляются роботы чаще всего? А, где не хватает людей. То есть не проблема в том, что роботы э, покоряют мир и вытесняют людей. Роботы приходят там, где людей не хватает. Но смотри, я приводил пример, могу привести его уже на конкретном брестском предприятии, это Савушкин продукт. Савушкин продукт имеет э, энное количество заводов по всей стране. Знаешь, какое количество сейчас вакансий на Брестской бирже труда? Да. У нас огромная нехватка людей. И чаще всего, если ты пройдешь, и даже не можно на биржу не ходить, ты пройдись по центральным улицам города Бреста, на торговых объектах практически на всех висит сейчас листик, требуется продавец, кассир, уборщица, дворник. Это как раз те работы, на которые вы не сильно хотите идти работать. То есть я могу хоть себя завтра устроить вахтером в технопарк. Пойдем. У меня сейчас вакансия есть свободная, актером технопарк. Там невысокая зарплата, но там есть ночные смены, поэтому, к сожалению, скорее всего, ты по возрасту не сможешь пройти. Вопрос в другом. Я бы с удовольствием туда поставил робота. Потому что это низкооплачиваемая, неквалифицированная работа. То есть фасовщики, грузчики, монтажники, разделочники. Допустим, в Банше, в СЭС Брест, это сборщики грибов, которые срезают шампиньоны либо вешенки. То есть это все, что можно заменить роботом. А человека, который освобождается, его либо вообще нету, невозможно найти, никто не хочет идти на эту работу. Либо человек, который освобождается, его смысл учить, чтобы он умел программировать роботов, собирать роботов и запускать роботов. Поэтому мы говорим о том, что у нас, еще раз, мы европейская цивилизация, у нас стареющая нация. У нас, к сожалению, моя большая проблема как работодателя, то, что не хватает молодежи. Здравствуйте, меня зовут Кирилл. И у меня сложилось такое впечатление, что в вашем технопарке берут просто все под, всех подряд со всеми идеями, но, понятно, это реализовать никак невозможно. Так вот, вопрос заключается в том, как понять, стоит ли со своей идеей вообще куда-то подаваться, как понять, ну, продвинется ли твоя идея дальше. 
Стоит ли ее показывать миру? Ну, смотри, зависит от твоей упертости. То есть они идеи разные, не всегда я даже понимаю, что с ними делать, но от того человека, который пришел, если он готов над ней работать, извиняюсь за выражение, ты его в дверь, а он в окно, то есть смысл с такими людьми работать. В любом проекте очень важна команда и лидер этой команды. То есть если лидер готов идти, меняться, смотри, есть такое понятие в стартапах, называется разворот. То есть мы делали одно, не получилось, разворачиваемся, но делаем дальше что-то. При этом веря в себя. Конечно. То есть это не значит, что ты пришел с идеей, она у тебя выстрелила, запустилась. Ну, ты, может, ты с вечным двигателем придешь, и ты будешь 6, 64 варианта мне вечного двигателя Близко. предлагать. А, вопрос, что ты не останавливался. Будешь останавливаться, ну, скорее всего, мы раньше или позже потеряем интерес к проекту с командой, и уйдешь ты в сторону. Вот скажите, водородный двигатель для вас звучит перспективно? Да. Увидимся. Я тебе визитку оставлю. Традиционно у нас к концу программы э, вступает в свои права Блиц-опрос. То есть короткий вопрос, короткий ответ. Готовы поучаствовать? Да. Отлично. Есть варианты? А, нет. Ну, вот. <смех> Любимая книга? Мастер Маргарита. Работа утром или вечером? Круглосуточно. Что вас мотивирует? Дети. Деньги или настоящая дружба? Дружба. Любимый вид отдыха? Баскетбол. А, успех для вас это? Количество подписчиков Бузова в Инстаграме. Ох, да, ох, даже так! Какой же вы, однако, современный, умный а, и, и интеллигентный, я бы сказала. Дмитрий Георгиевич, что вы пожелаете нам, молодежи, в начале нашей взрослой такой уже жизни, например? Не бояться ошибок. Я вам сейчас чуть-чуть такой скачок в сторону. Есть несколько специализированных вузов во всем мире, в Российской Федерации, есть в Казахстане, есть в Армении, есть, где обучают предпринимательство. Знаете, чему они обучают? Они, в первую очередь, обучают делать ошибки. То есть, ну, смотрите, есть такое приложение, вы иногда можете даже им пользоваться, Skype называется. Они сделали около 400 изменений программы, когда общались с пользователями, потенциальными либо инвесторами. То есть это ошибка. 400 ошибок они сделали перед тем, как запустить программу. То есть без ошибок у вас не получится что-то новое. То есть не бояться делать ошибки, не бояться их совершать и воспринимать, что каждая ошибка – это обратная связь тому, чтобы себя сделать лучше. Поэтому я вам могу посоветовать не бояться ошибаться, не бояться спотыкаться, не бояться там, учиться не так, как вы хотели. Если даже не будет получаться что-то, это не самое важное. Самое важное, чтобы вы правильно делали выводы из этого. Обратите внимание на всех ученых, на всех исследователей, Джобса то же самого. Это итерации, это шаг за шагом и совершенствование все лучше, лучше и лучше. Это на самом деле целая система, этому обучают. Обучают, как правильно ошибаться, как из этого делать выводы. Дмитрий Георгиевич, спасибо огромное. То есть можно сделать вывод, и вы, кстати, обещали, что, возможно, в скором времени в нашем Брестском технопарке появится возможность обучения детей на постоянной основе, а не просто а, с а, приходом вот, посмотреть, что да как узнать, чтобы там у вас учиться ошибаться, преодолевать трудности и, в конце концов, гордиться собой, достигая успехов. Все верно, так и планируется, что мы потенциально в этом году запустим детский технопарк городской с элементом в виде мобильного технопарка для области, ну, чуть попозже, наверное. Это будет на четвертом этаже Брестского технопарка, где мы, такой формат немножко похожий на российский кванториум, это классы по разным направлениям, химбио, физика, современные технологии, программирование, робототехника. Мы будем принимать ну, ребят школьного возраста, которые будут заниматься усиленно, дополнительно, по тем или иным направлениям, с экспериментами, с опытами и так далее. Это будет, как правило, старшая школа, либо Нет, дети среднего звена? Нет, обязательно. Звена? Это может быть даже младшеклассники до пятого класса. То есть здесь вопрос такой, что чем раньше вы начинаете заниматься такими вещами, ну, во-первых, вам это больше начинает нравиться, и вы больших успехов, результатов достигнете. Тем более, что вот пример по робототехнике Брестской области показывает, что Брестская область робототехники – даже есть школа потрясающих деревни Черни, это даже не город Брест. Они выиграют практически все робототехнические соревнования уже не только по стране, но и за пределами. Ребят, скажите, что наш Брестский технопарк вызывает у нас гордость, правда? Что он есть такой у нас, что он конкурирует и даже выше на порядок, чем Минские. Мы гордимся вами, правда? Спасибо. Ну что, Назар? Спасибо за возможность пообщаться с вами лично. И понять, что в своем деле вы стали настоящим боссом. 
Спасибо. Ребят, вам понравилось? Да. Здорово. Ну что, мы совсем скоро встретимся с вами в этой студии для того, чтобы задать ваши вопросы большому боссу. До встречи.